സംസ്ഥാനത്ത് കൊറോണ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സംസ്ഥാനത്ത് അതി സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയെ നേരിടുവാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വളരെ ഊർജിതമായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുമെന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചു ചേർത്ത അവൈലബിൾ മന്ത്രിസഭാ യോഗം അല്ലെങ്കിൽ അവലോകന യോഗം തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം അതിൽ വളരെ പ്രസക്തമായി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മൂന്ന് മുപ്പതിന് നടത്തുന്ന വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളെ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫൈനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കാമെന്ന് തന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് അത്തരത്തിലുള്ള മെസ്സേജുകൾ മാത്രമാണ് ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥിരീകരണം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത അതിന് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു നാല് മണിയോടും ഓളം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും എന്നതാണ് പക്ഷേ വളരെ പ്രസക്തമായ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം കാരണം സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ മദ്യ ബാറുകളും അതായത് ത്രീ സ്റ്റാർ ഫോർ സ്റ്റാർ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഉള്ള എല്ലാ ബാറുകളും ബിയർ ആൻഡ് വൈൻ പാർലറുകളും അടച്ചിടും എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തീരുമാനം പക്ഷേ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഒഴികെ മറ്റ് പതിമൂന്ന് ജില്ലകളിലുമുള്ള ബെബ്കോ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ അടച്ചിടില്ല പക്ഷേ അതിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സാധനം വാങ്ങാൻ മദ്യം വാങ്ങുവാൻ വേണ്ടി കർശനമായുള്ള നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകും ആ നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള ആലോചനയിലാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് വൈകുന്നേരം അറിയിക്കുക പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് കാസർഗോഡ് ജില്ല പൂർണ്ണമായും അടച്ചിടും കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഒരു പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൗൺ എന്ന് തന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചേർത്ത അവലോകന യോഗത്തിൽ തീരുമാനമുണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ എറണാകുളം എന്നീ ജില്ലകളിൽ ഭാഗികമായിട്ടുള്ള ലോക്ക്ഡൌണും ഉണ്ടാകും ഈ ജില്ലകളിൽ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു വിലക്കിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ലോക്ക്ഡൌണിനെ പറ്റി നിയന്ത്രണങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ മൂന്ന് മൂന്നരയ്ക്ക് ശേഷം നടക്കുന്ന വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗിന് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളോട് ബ്രീഫ് ചെയ്യുമെന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് രാജ്യത്തെ ആകമാനം നാനൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന സംഖ്യയിലേക്ക് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു ഇത് ഒരു ഗുരുതരമായ സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ട് ഐ എം എ പോലെയുള്ള സംഘടനകൾ പറയുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് ഡോക്ടർമാർ ആശുപത്രികളിലും തങ്ങളുടെ ക്ലിനിക്കുകളിലും ഒപ്പം തന്നെ വീടുകളിലുമുള്ള പ്രാക്ടീസുകൾ ഒഴിവാക്കണം രോഗികൾക്ക് അത് അടിയന്തര സാഹചര്യം ഇല്ലാത്ത രോഗികൾക്ക് അവർക്ക് വാട്സാപ്പ് വഴിയോ ഒരു ടെലി കൺസൾട്ടേഷൻ വഴിയോ അവർക്ക് ചികിത്സ നിർദ്ദേശിക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് മറ്റെന്തെങ്കിലും അടിയന്തര സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഡോക്ടർമാർ ഈ രോഗികളോട് ഇടപെഴ് ായിരിക്കും നല്ലത് എന്ന് ഐ എം എ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം നമുക്കറിയാം കോവിഡിൻ്റെ അത് ഒരു മുൻകരുതൽ എന്ന ഭാഗമായി രാവിലെ തന്നെ ആലപ്പുഴ നഗരത്തിലെ റോയൽ പാർക്ക് എന്ന ബാറ് ഉടമകൾ തന്നെ മുൻകൈ എടുത്ത് അടച്ചിരുന്നു ഇത് ഒരു മാതൃകാപരമായ കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഒരു മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെ മറ്റ് ബാർ ഉടമകളും ഏറ്റെടുക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം കോവിഡ് അതിൻ്റെ വ്യാപനം അതിപ്രസരം അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ് ഈ ഒരവസരത്തിൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾ സാമൂഹ്യപരമായിട്ടുള്ള ചില മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യം സുപ്രീം കോടതിയും ഹൈക്കോടതിയും അടച്ചു എന്നതാണ് ഹൈക്കോടതി കേരള ഹൈക്കോടതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി ഹൈക്കോടതികളും സുപ്രീം കോടതിയും അടച്ചിട്ടുണ്ട് കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി പരിഗണിക്കേണ്ട കേസുകൾ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസമായി നിജപ്പെടുത്തി വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനത്തോടു കൂടി പരിഗണിക്കാം എന്ന ഒരു തരത്തിൽ ൂടി തീരുമാനം വന്നിരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ഈ ഒരു കാര്യം കേരള ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു ഈ ഒരു കാര്യത്തിലാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരമാണ് സുപ്രീം കോടതിയും ഹൈക്കോടതിയും ഒക്കെ തന്നെ അടക്കുവാനുള്ള ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇതിനിടയിൽ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് പറഞ്ഞു വെക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് എല്ലാ എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് ചാലക്കുടി കൂടപ്പുഴ നിത്യസഹായ പള്ളിയിൽ നൂറുകണക്കിന് വിശ്വാസികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കുർബാന നടത്തിയ അവിടുത്തെ വൈദികൻ അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നു ഇയാൾ പലതവണ പോലീസിനോട് തട്ടിക്കയറിയിരുന്നു പോലീസ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് കൃത്യമായും ഇത് സാമൂഹ്യപരമായിട്ടുള്ളൊരു വിപത്തിലേക്ക് വഴിവെക്കുന്ന കാര്യമാണ് ആളെ കൂട്ടാൻ പാടില്ല എന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി ലംഘിച്ചുകൊണ്ടാണ് നൂറുകണക്കിന് വിശ്വാസികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൂടപ്പുഴ നിത്യസഹായ പള്ളിയിലെ വികാരി ഫാദർ പോളി പടയാട്ടി ഈ തരത്തിലൊരു കുർബാന നടത്തിയത് എന്നാൽ ഈ വിവരമറിഞ്ഞെത്തിയ പോലീസ് ഈ ഇദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു മാത്രമല്
സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി പറയാനുള്ളത് കാസർഗോഡ് ജില്ല പൂർണ്ണമായും അടച്ചിടും എറണാകുളം കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് ജില്ലകൾ ഭാഗികമായി അടച്ചിടും കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെയും കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ മദ്യശാലകളും അടച്ചിടും പക്ഷെ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ബാറുകൾ അടച്ചിടും എന്നാൽ കേരളത്തിലെ മറ്റ് പതിമൂന്ന് ജില്ലകളിലെ ബെബ്കോ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ അടച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ എന്നാൽ അവിടെ മദ്യം വാങ്ങുവാൻ കർശനമായിട്ടുള്ള നിർ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സംസ്ഥാനം എങ്ങനെയാണ് ഇനിയും കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നത് ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൗണിലേക്ക് പോകുമോ എന്ന കാര്യം കൃത്യമായും നമുക്ക് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നാല് മണിയോടു കൂടി അറിയാമെന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം